Ume mwenye uwezo mdogo katika tendo la ndoa kabiliana naye hivi. Sawa? Mume mwenye uwezo mdogo katika tendo la ndoa kabiliana naye hivi. Dokta niko ndani ya ndoa miaka 14. Mume wangu hakubali kabisa kwamba ana tatizo la nguvu za kiume. Anajitetea kwa kusema uwezo wangu unafikia hapo. Kama uridhiki tafuta wa kukuridhisha. Umri wangu dokta ni miaka 39. Unanisaidiaje wakati mimi sijui kileleni kulivyo? Nitarudia swali hilo. Dokta niko ndani ya ndoa miaka 14. Mume wangu hakubali kabisa kwamba ana tatizo la nguvu za kiume. Anajitetea kwa kusema uwezo wangu unafikia hapo. Kama uridhiki na mimi tafuta wa kukuridhisha. Dokta umri wangu ni miaka 39. Unanisaidiaje? Unanisaidiaje sijui kileleni kulivyo? Kwa hiyo unaweza kuona kuna inakuwa sema mbele swali lingine la mahitaji ya kike. Sawa? Unaliona inakuwa sema mbele. Kwa hiyo kama una tatizo la nguvu za kiume wewe mwanaume. Sawa? Tambua kwamba una deni na inapaswa ulilipe. Sawa? Kwa taarifa yako na dawa ambayo inaweza kuletea matokeo ndani ya siku kumi kati ya siku kumi hadi kumi na tano lakini dawa tumia muda mwezi mzima ili kuliondoa tatizo. Sawa? Naomba nisikilize. Mwanaume mwenye tatizo la nguvu za kiume sawa iwapo huko nyuma ulikuwa una historia nzuri sawa ulikuwa nzuri ya nguvu za kiume za kutosha mwanamke atakufumilia atakufumilia atafikia hatua ndo anaanza kuwa mkali anaona nao imekuwa too much yani imezidi kiwango sawa kwa hiyo anapokuuliza anapokuambia unifikishi kileleni tambua kwamba huko nyuma alikuwa anakudanganya mara nyingi kwamba anafurahia tendo la ndoa sasa hivi amepata ujasiri wa kukuambia maana yake ameshaanza kufikiria kukusaliti lakini hataki kukusaliti lakini anataka umpe sababu ya yeye kukusaliti ye wewe. Sasa so, unapokuwa mkali au kuonyesha kwamba ah bwana niache sijui nina 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 ah kwa ni chakula unataka kila siku sijui nina 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 nina. Anataka wewe ndio umpe sababu. Yaani ahalalishe usaliti wake. Ahalalishe kuchepuka. Na no. kwa hiyo kukabiliana naye ni, ni hivi ifuatayo. Sawa? So, la kwanza. La kwanza ni kwamba kubaliana kwamba na huyu mwanaume ana sio kwamba anafurahia hilo tatizo la nguvu za kiume, afurahii kabisa afurahii kabisa sasa kama tatizo hilo milioni la muda mrefu nake inahitaji tiba wewe mwenyewe agizia dawa mletee kwa gharama yako wewe wameshakuja wanawake wengi usini kwangu sawa wanawake wengine wana, wana wanaume ambao wana maumbile madogo wamekuja kuwachukulia dawa usini kwangu sio moja wengi sawa sawa ndio mfano mmoja wa kweli ambao ishatokea mbona dada mmoja mzuri kweli mume wake alikuwa na nguvu za kiume sawa sasa amehangaika ameshatumia dawa mengi sana sasa rafiki yake huyu dada mume wake nilimsaidia kutibu tatizo lake sawa sasa akaanza kumwambia rafiki yake na wanawake wanaongelea mambo ya ndani kuliko sio wanaume wa vichani wanaambiana ukweli kama ni rafiki yake mwambie bwana dokta nilezo nijaye kumsikia akasema sijaye kumsikia no msikilize siku fulani akanisikiliza akachukua namba yangu akanipigia simu alipopigia simu akaenda kumwambia mume wake mume wangu eh tatizo la kweli mbona ndani kwa sijara natongozwa na wanaume wengi sana sawa lakini sitaki kusaliti hii tatizo na, na, naomba tutafutie solution. Nimeongea na rafiki yangu fulani, mume wake alikuwa tatizo kama hili hili lakini amesaidiwa na daktar Mwaipopo. Mwanaume mwanaume akamwambia, "Wewe mume wangu, mke wangu, wewe mwenyewe umeona, nimeshakuja by then kuna vile mifuko ya rambo, mifuko ya plastic. Nimeshakuchemsha dawa hapa chungu kweli, rambo nzima, nimekunywa, nimekunywa madawa mbalimbali. Haikunisaidia. Haikai sema haikunisaidia. Sasa hivi nakuaje?" Asema doktor sasa yule huyu hii ina ushahidi zile nyingine walikuwa wanunua kwa sababu tumeambia kwamba dawa za nguvu za kiume lakini hii ina ushahidi kuna mtu ambaye mume wake amesaidiwa ushahidi tunao na hata mahakamani kukupa ushahidi wa kutosha unashinda kesi akamwambia inauzwa shilingi ngapi akamwambia bwana shilingi 30 mwanaume akamwambia bwana hela hii hapa nenda kachukua hiyo dawa kafika mwanzo hoteli kanipigia simu kampa dawa nikumpa hiyo dawa mwanaume ikamsaidia kwa ndoa tatizo sasa shida aliyokuja amekuja kunishukuru mwanaume Mkuja usini kwangu. Asema dokta dawa yako imenisaidia kuondoa tatizo lingine ambalo kwa silichui. Kwamba dawa tiba yake nini? Na ile tatizo gani? Asema kwa nikipata haja kubwa, yani yani inaweza kupita siku tatu, nne sijapata haja kubwa. Nilikuwa nalazimisha haja kubwa. Nikamwambia hivi. Moja kati ya vitu ambavyo vinasababisha tatizo la nguvu za kiume ni kulazimisha haja kubwa, kukaa haja ndogo, kukaa na haja ndogo kwa muda mrefu au kupiga punyeto masturbation. Sawa? Sasa kulazimisha haja kubwa, misuli ile unaitumia kwenye haja kubwa vile na uhusiano na misuli ya nguvu za kiume. Kwa hiyo ndio maana hii tatizo limeondolewa na na ile haja kubwa ndio yenyewe imeondoka kwa sababu ile dawa inagusa maeneo hayo yote. 
amekuja nishukuru anasema hakuna ongea naye rafiki yake ampigia simu uko wapi akasema nimwambia rafiki yangu aje naye anatizwa kama hilo anakuja msio anakuja nimwambia rafiki yangu naye aje asema anakuja yuko njiani mwambia ni mimi natangulia jinsi unaweza kuona kwa hiyo hilo atua kwanza hilo lakini atua la pili la pili ambalo unaweza kulitumia kuna wanaume ambao wanasema kwamba kwa mke wangu naishia goli moja lakini kienda njia ndoa magoli matatu au manne bila shida sawa hizo kesi na nyingi sawa so, yani wanaona kwamba kwa mke wangu naishia goli moja lakini kienda njia ndoa napiga magoli matatu inakuwaje inakuwaje kwa mke wangu sina nguvu za kiume lakini kienda njia ndoa napata nguvu za kiume inakuwaje <laughs> nikamwambia hivi nikamwambia na sasa na sasa hivi hapa kwa sehemu kubwa mwanaume mwenye shida kama yule kwamba ana mwanamke ambaye hajui njia za kumsisimua mwanaume hajui maeneo katika mwili wa mwanaume ambayo yanaweza yakatibua hisia za mwanaume sawa kwa hiyo mwanaume ana maeneo kumi na mawili ambayo kwa Kiingereza wanaita erogenous zones maeneo kumi na mawili ambayo yana misho mingi amejifahamu kwa mwanamke akifahamu wapi pa kubonyeza, wapi pa kulamba, wapi pa kunyonya, wapi pa kupulizia, wapi pa kupangusa, akishajua maeneo hayo, akajua jinsi ya kuyatumia. Anakuwa ni mwanamke mwanamke ambaye anaweza kumsisimua mwanaume, akapata round ya kwanza, ya pili, ya tatu. Sasa mwanamke ambaye hajui kumwandaa mwanaume ndani ya dakika tatu tu mwanaume ameshamwingilia, ni kwamba kuna msuri unaohusika na kuzuia mwanaume asiwahi kumaliza unakuwa haujadaa haujajaa damu vizuri. Ule msuli ukijaa damu vizuri unavimba, unaobana msuli mwingine wa juu ambao unachana na nguvu za kiume, mwanaume anachelewa kumaliza. Na kwa kadri mwanaume anavyomsugua mwanamke kwa muda mrefu ndio inakuwa ni rahisi kwa mwanamke kufika kileleni. Sawa? Kwa hiyo mwanamke ambaye anajua kumwandaa mwanaume vizuri, maana yake anamchelewesha mwanaume kumuingilia kwa kumwandaa kwanza anasababisha mwanaume achelewe kumaliza, ayatumie muda mrefu. Pili, hata mwanaume anapokuwa anamwaga mbegu zake, anamaliza, anamaliza kwa raha kubwa kwa mshindo mkubwa kuliko ile wa kawaida. Nazungumza kama mwanaume, sawa? Napofanya mapenzi na mke wangu ile haraka haraka, huwa na namwaga na, na kwa katika hali ya kawaida. Lakini pale ambapo tumeandaana kwa muda mrefu, yaani una mtu mwanaume anamaliza. Yaani raha inakuwa ni kubwa mno kasa hiyo ndio inayojenga kumbukumbu kwa mwanamke mtamu. Kwa hiyo kila anapotamani tendo la ndoa namkumbuka huyu mwanamke. Sawa. Kwa hiyo hilo jambo la msingi ambalo wanawake kwa mfano mmoja, akija dalala moja usinipangwe. Ni mchoto wa mfano huu lakini kwa faida wasikilizaji wetu wapi anaomba niurudie. Akija dalala moja usini kama miaka 8 iliyopita. Amevaa nguo ya kitenge nzuri ni mweusi lakini ni wao mweusi au wazuri au wazuri wazuri kwa kimo watu tunamtamana hapo alafu mrefu. Kutokea misungwi. Wanaofahamu mwanza misungwi, sawa? Amekuja na mbele doktor, niko ndani ya ndoa miaka miaka tisa. Sijawahi kufika kileleni. Najishangaa imekuwaje tuna watoto wawili. Wa Shangaa, nikwaje? Ngamwambia unajua kumwandaa mwanaume? Akasema najua, ngamwambia unafahamu kwamba mwanaume ana maeneo 12 ya kuyashirikia? Akasema sina uhakika. Sawa. Nikampa kitabu. Sawa, jinsi ya kumwandaa mwanaume kumnogesha na nini? Ni kitu kitabu jinsi ya kumnogesha mwanaume kitandani. Sawa, nikampa kitabu. Akaenda akakitumia aenda kutumia alipotumia akampa deni mwanaume sawa mwanaume naye akaanza kujitahidi akawa anafika kileleni sasa anamjua kunipigia simu wiki mbili zimepita ananiambia daktar uwezo kuamini sasa hivi nafurahia tendo la ndoa mume wangu anafanya tendo lakini zaidi ana watu kwamba mume wangu sikuzi yani hachelewi kurudi nyumbani yani hata akiwa kazini anampigia simu mara kwa mara unaweza kuona unaweza kuona sawa sawa hiyo story nyingine sana napenda kubivi no na story mbili tofauti ile ni sasa toha lakini anakuwa usifikia na nazungumza hadi sasa paka napanya sawa na kwa ushahidi alikuja usiku wangu mama mmoja wa Kiarabu na Mtanzania wote huyu mama wa Kiarabu mume wake uko Dar es Salaam huyu mama wa Tanzania mume wake uko Kahama sawa wote sema tufanye nini wao wenzetu watusaliti na nini nikawapa kitabu kile kile na maelekezo jinsi ya kumnogesha mwanaume siku hizi na video na ambazo nazitoa sawa nikampa baada ya kama ya mwezi hivi yule mwanamke wa Tanzania ananipigia simu anasema daktari uweze kuamini mume yule yule mama wa Kiarabu amemhamishia Dar es Salaam kata alikuwa hataki kumhamishia Dar es Salaam wiki tatu zilizopita mama mmoja ananipigia simu anasema daktari nakushukuru sana sawa wiki tatu zilizopita yule mama amenisikiza kwenye kwenye YouTube anasema daktari shule miaka mitano na hangaika mume wangu anamishie Mwanza lakini alikuwa na sita lakini baada ya kumpa mautamu na mautundu yale yule anifundisha kwenye video clips na majarida mume wangu yeye mwenyewe amenihamisha niko Mwanza sasa hivi kwenye ile matajiri iliyoitwa Capri Point. Unaweza kuona. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo kwenye kile mwanaume ambavyo vinahitaji kushughulikiwa. Kwa hiyo hiyo ni changamoto ambayo ningependa kuwapa wanawake wanaonisikiliza usiku huu wa leo.